So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel, History with Me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मीन डेविएशन की हम ना सिर्फ समझेंगे कि भाई मीन डेविएशन होता क्या है बल्कि हम किस तरीके से मीन डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं ये भी समझेंगे साथ ही लेक्चर के एंड में एक एग्जाम्पल समझेंगे जिससे आपको क्लैरिटी हो जाने वाली है रिगार्डिंग दिस टॉपिक मीन डेविएशन So let's start today's lecture. But before that, if you're new to the channel, subscribe and hit the bell icon to get the daily updates and notifications. Also, अगर आपने मेरे Telegram group को अभी तक join नहीं किया है, तो join कर ले. Link description box में है. Instagram पे मुझे follow कर सकते हैं. You can say thanks to me because I'm continuously improving myself, my content, also the quality of the video. So you can say thanks to me using thanks button. So let's start today's lecture. एक और बात इससे पहले वाला लेक्चर जरूर देख के आए मैं तो ये कहूंगा पार्ट वन से देखते हुए इस पूरी सीरीज को क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और बिजनेस को ऑल्सो पार्ट नाइन स्पेसिफिकली इसलिए देख के आइए क्योंकि तभी आपको पार्ट टेन समझ में आने वाला है क्योंकि पार्ट नाइन में हमने बात की है रेंज की कुछ कॉन्सेप्ट की बात की हमने और हमने क्वार्टाइल डिवेशन की बात की है सो वो लाइक इट 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 विल क्लियर योर कंसेप्ट इन दिस पार्ट ऑल्सो सो यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली थिंग्स हियर इन दिस लेक्चर अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है so so disconnected like like dots dots part nine, part part nine, so part nine, it disconnected like dots. So you need to complete those dots and for that it is really important क्या part नाइन देख के so let's start today's lecture mean deviation सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं mean deviation होता क्या है mean devi mean deviation of a series is the average of deviation of various items from a measure of central tendency सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर से सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या आता है यू क्वाइट अवेयर ऑफ दैट कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी में मीन आता है मीडियन आता है एंड मॉड आता है एंड वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड ऑल दीज थ्री कि भाई मीन क्या होता है मीडियम क्या होता है मॉड क्या है विद एग्जांपल्स ये क्या होते हैं सो यू कैन वॉच दो वीडियो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन सी दैट लिंक सो लेट स्टार्ट इन अंडरस्टैंडिंग बाई मीन डेविएशन क्या है जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई मीन डेविएशन ऑफ सीरीज इज एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम्स उस पर्टिकुलर सीरीज में वेरियस आइटम्स होंगे वो वेरियस आइटम्स डेटा सेट हो सकते हैं नंबर्स हो सकते हैं उनका एवरेज फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी उनका एवरेज फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि फ्रॉम मीन इट कैन बी फ्रॉम मीडियम इट कैन बी फ्रॉम मोड दैट्स वॉट मीन डेविएशन इज मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया हुआ Basically, it measures the deviation from a value. किसी वैल्यू से कितना डेविएशन देखने को मिला है उसको मेजर करने के लिए भी यूज मीन डेविएशन दैट्स वाई इट इज रिटर्न हेयर की इट जेनरली मेजर द डेविएशन फ्रॉम अ वैल्यू अभी भी समझ में नहीं आया होगा लेट्स अंडरस्टैंड इट यूजिंग एन एग्जाम्पल बट बिफोर दैट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दैट पर्टिकुलर एग्जाम्पल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द मीन डेविएशन So these are the series of steps that you need to keep in your mind while finding the value of mean deviation. So yes, series of steps if you keep in your mind, you'll be able to uh, solve any question related to mean deviation in seconds or in minutes if you're, if you're new. So both of these two points, you have clearly understood that mean deviation of a series is the average of deviation of various items which are present in this data, uh, basically in the series. so the average of the deviation of various items of the uh, of the series from the central tendency measure that is mean median and mode that's what mean deviation is and it generally measures the deviation from a value okay so now how are we going to calculate this mean deviation that's the question so the first thing that you need to do here is that you need to arrange the data in ascending order aisa hum median mein bhi karte the ki the first we arrange the data in ascending order in median we can do that do the same thing in descend like we can convert the data set into descending order too it doesn't really matter the answer really is going to be same so you first what you need to do is you need to arrange the data in ascending order here specifically what we are going to do we are going to arrange the data in ascending order starting from the smallest value to the largest value it is chote se bada that that's what that's what you need to do you need to arrange the data in ascending order just underline this you need to arrange the data in ascending order that's the very first step that you need to do you have a data set what you will do you do, you will arrange the data in ascending order so that we can calculate median why are we why we are doing this so that we can calculate median now is it really important that we are going to calculate only median 
we can take any central tendency here you can take mean you can take median you can take uh, mod specifically for our convenience i think median finding median is easy for you and that's why here i'm saying by first you need to arrange the data in ascending order so that we can calculate the median here so that we can calculate the median here that's why we are arranging, uh, arranging the data in ascending order so it, it's completely your choice you can find mean if you can find median or you can find mode so you need to calculate one of these i'm not saying you need to calculate all of these but you need to calculate one of these and sometimes examiner may ask you to find the mean deviation by both uh, by all these three like you can find uh, uh, they they may be asked you to find mean deviation by mean median and mode all these three so you have to find in that particular case you have to find mean also you have to find median also you have to find mode also so it it really depends on the examiner what type of questions they are asking but mostly what what generally what they will ask is why you need to find the mean deviation using median okay or using some specific quantity maybe mean maybe mode so for that it is really important that you are aware of ki by how actually we are going to find mean median and mod then only we are going to find mean deviation and for that it's really very important that you should watch the previous video of mean median and mod basically in measures of central tendency wali video that you will see in the description box so please watch it it's for your own good so first what you do uh, first you will do you will arrange the data in ascending order so that you can calculate median you can get it it is it it's up to you Whether you want to uh, whether you want to find mean deviation through mean, through median, or through mod, so calculate one of these. Then the next step is you need to take deviations of items from me from items from median or maybe mean, ignoring the plus minus signs. So don't take the plus minus signs. Just ignore the plus minus signs. What you have to focus on is just the values, the magnitude, not the positive and negatives so you need to take deviation of items from median if you're not understanding the third point you will understand it in uh, when we'll do the example question so take deviation of item from median and mean ignoring the positive negative sign and denote the column as this mod d for deviation okay so this is mod d that is you know you have to ignore plus minus sign then after the first second and third step in the first step you need to arrange the data in ascending order then you have to find the uh, median then you need to take you need to take deviations from it uh, of items from median or uh, mean so whatever you find let's suppose you find mean or let's suppose you find median you need to take deviation from mean if you uh, if you uh, if you have calculated the mean before then you need to find the deviation from mean if you have calculated the median before then you need to find the deviation from median if you have found uh, if you have already calculated the mod so you need to find the deviation from mod so that's how you're going to do you need to take deviation of item whatever you have found out whatever you have uh, calculated like if you have calculated median then you need to take deviation from median that's what i i'm trying to uh, say here and in, the, in that particular case you don't have to Uh, focus on the positives and negatives. You just have to ignore those. So that's how you can get the value of D. Your separate column that is mod D. Now, whatever you got in that particular column, you need to take sum of that whole column. That is the sum of these deviations. That is uh, your fourth step. You need to calculate the sum of these deviations. Once you're done with it, that is where you're gonna find your mean deviation. So that's how you're gonna find mean deviation. How you're gonna find mean deviation? Sigma f of d, that is summation of that whole d. So whatever you found in the third step, I think it is the third. Yeah, in the third step, in the fourth step, sorry, sorry, the sum of these deviation. So the sum of the deviation in the numerator side and the number of whatever the data sets are there in the denominator side, you'll you'll solve this, you'll get the mean deviation. So how are we going to find the mean deviation? The sum of the deviation in the numerator side and the number of the data sets we can say the number of values in the denominator you'll solve this you'll get mean deviation and how are you going to find the coefficient of mean deviation whatever you find in the mean deviation so numerator side will be mean deviation upon median se nikala hai so median is going to be there in the denominator agar mean se nikala hai so mean is going to be in the denominator or agar mod se nikala hai so mod is going to be the denominator so whatever you have used you can use it in the denominator so that is 
इट अबाउट मीन डेविएशन इट्स टेक एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंड की भाई मीन डेविएशन किस तरीके से फाइन करें जस्ट रब इट क्विकली सो आई कैन एक्सप्लेन टू यू जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला है कि भाई यू नीड टू कैलकुलेट दी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन तो ऐसे क्वेश्चन में बोल बोल सकता है आपसे कि भाई आप जो मीन डेविएशन है वो फाइंड करो फ्रॉम मीन सो वहां पर आपको मीडियन और मोट से कोई मतलब नहीं है आप सिर्फ मीन निकालोगे और मीन से मीन डेविएशन फाइंड करोगे है ना अगर आपसे बोल देता है यहीं पर कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन सो वहां पर आपको मीन और मोट से कोई देना देना नहीं होता भाई आप मीडियन से निकालते कई बार आपसे बोल दिया जाता है कि भाई कैलकुलेट द मीन मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीन एंड मोट तो आपको तीनों से निकालना पड़ता सो इट रिली डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर क्या क्वेश्चन उसने रखा है और किस तरीके से वो आपको फाइन करने के लिए बोल रहा है सो केयर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसको हमने लिया है यू नीड टू कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दैट इज दैट यू नीड टू फाइंड हियर द मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑन द मंथली इनकम ऑफ हाउस होल्ड्स तो इनकम क्या है हाउस होल्ड्स की 52065079208360750 फाइव डेटा सेट्स आपको दिए हैं इस तरीके से सो Definitely we have to find mean deviation. Mean deviation deviation the the very first step is median median तो तो marriage data uh, ascending order mean 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 formula 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 is equal to sum of all observation upon total number of all observation. Sigma x that is sum of all observation. जितनी भी observation है उनका sum which is थर्टी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज वन टू थ्री फोर फाइव Solving this, you get seven seven three zero as your mean. So once you are done with your mean, that is sum of all observation upon total number of observation, which is five. That you have got seven seven three zero. Now you can go ahead, or you can find out the deviation. Or how do you find out the deviation? Deviation find out from that mean. So you need to find the deviation from that mean, and then specific column you have to take sum. So monthly income is one side, and then you need to find the deviation from mean. What is your mean? Seven seven three zero. That is आपको सेवन सेवन थ्री जीरो से डेविएशन फाइन करनी है एंड एट द सेम टाइम यू नीड टू इग्नोर द प्लस माइनस साइंस सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है कि आपको इग्नोर करने हैं वो सो डेविएशन फाइन करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल टू मीन इग्नोरिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव सो द मीन इज सेवन सेवन थ्री जीरो सेवन सेवन थ्री जीरो माइनस सेवन सेवन थ्री जीरो एंड हेयर द क्वानिटीज एट फाइव टू जीरो एट फाइव थ्री जीरो माइनस सेवन सेवन थ्री जीरो यूल गेट वन थ्री एट जीरो सिमिलरली सिक्स थ्री फाइव जीरो माइनस सेवन सेवन थ्री जीरो यूल गेट टू थर्टी एंड सिमिलरली वेन यूल सब्ट्रेक्टेड सिंस यूर फाइंडिंग दिंस यूर फाइंडिंग द डेविएशन फ्रॉम द मीन दैट्स हाउ यू नीड टू डू यू नीड टू फाइंड द डेविएशन जस्ट लाइक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल एट फाइव टू जीरो माइनस सेवन सेवन थ्री जीरो यूल गेट थर्टीन एटी दैन सिक्स थ्री फाइव जीरो माइनस सेवन सेवन थ्री जीरो गेट टू थर्टी दैन सेवन नाइन टू जीरो माइनस सेवन सेवन थ्री जीरो गेट One nineteen. Similarly, you will find the deviation. At last, you will do what? You will do the deviations. You will find the deviation. What will you find? You will find the sum. You will find the mean deviation. The formula. You know the mean deviation. The formula. What is it? By sum. Whatever you have. Upon me. n यानी कि जितने number हैं यानी कि पांच. So three two two zero. जो कि आपका है तो sum upon five. You will get mean. Your uh, mean deviation is six forty four rupees. Specifically in this question. So that is it. That's all about this lecture. There is mean deviation, and that's how you can find mean deviation very easily using central tendency. There is mean, median, and mode. I hope आपको ये lecture समझ में आया होगा. अगर आया है तो comment करके मुझे जरूर बताएं. We'll see you in the next video. Till then, keep studying. Take care.